スポティファイハイアンドロー。はい、おはようございます。はい、そういうわけで、えー、崩壊するイブズバドコケノドアでございます。えー、スポティファイハイアンドローということで、ちょっとわかんない方もいるかと思いますけど、はい、スポティファイありますね、ストリーミングサービス。こちらの方のバンド、例えば、えー、なんでしょう、エアロスミス。例えばじゃあ、3万人の月間フォロワーがいる。うん、これに対してニルバーナーはじゃあ、それは上なのか、ハイなのか、ローなのか。フォロワー数が。はい。今回、あの、伊藤山さんにも協力していただきまして、撮影しております。それ三本ですね。三本です。はい。伊藤山さん。はい。これ。はい。三つ。っていう方で、はい、一応俺見てないんで、スポティファイ。一切自分の問題も、全く、これはもう、信頼で、やるしかないんだ、ね。で、また三本あるから、負けた方はこちら。ノニジュースですね。ノニジュース。ノニジュースですか。お、こちらは罰ゲームで、ハズレスが多い方。はい、あ引き分けの場合は引き分けの場合はどうなんですか ?0 対0とか。引き分けの場合はなしになりますけど、多分、そんな、お互い同じことばっかを選ぼうなんてことは、このバンドはしない。<笑>必ずはっきり、UA とかつくんだよね。思っております。ストリーミングでどれだけ、それぞれのバンドが、フォロワーがいるのか。月間リスナー、ね。そう、月間リスナー。ちょっと夢の対決。はい、<笑>じゃあ、池山さんからいきますかね。はい。じゃあ、第1問というか。はい。第1位、ハイアンドロー。はい。まず、基準のアーティストが。はい。はい、ポール・マッカートはいはいはい。で、ポールに対して、はい。ジョン・レノンが、うん。上なのか下なのか月間リスナーが。はい。全然詳しくないよ。こちらの方も有名ですね。ビートルズだってことは知ってる。知ってる。ってる<笑>それぐらい知ってる。ポールの方は現役でま。まだね、はい、あのご健在でございますし、サーの称号を持ってる。そうなんです。そうです。ジギーズの騎士の称号。サーを。ジョンの方が伝説的なあれでアーティストになっているのかなという感じがしますけれども、どちらも。ビッグネームがすごいんで。まあね、そうなのよ、ね。やっぱ気になりました、ね、なんかビートルズ対だったら、はい、ほぼほぼビートルズが勝つと思う。あそうですよね。うん。どうも対決というか。内部でのそう。ポール・マッカートに対リンゴスターだったら、まあちょっとポールかなと思う。<笑>どうなるのか。えー、ちょっとむずいな。これ、一世のせる。いこうか。一世のせる。例えば、はい。はい、ロー。じゃあ、ジョンがハイか、ロー、ポールに対してジョンが上か、下かっていった感じなので、大丈夫、いきましょうか。よし、じゃあ行きましょうか。じゃあ、第1問の、ポール・マッカートニーに対してジョン・レノン。一世のせ、ロー。かぶ<笑>りましたね。かぶ、ね、りましたね。うん。実際ともかぶらないっていうね、<笑>こうありましたけど。ちなみになんでロー。やっぱり、ポールなんかこう、ずっと生き残ってこう、発動してるんで、はい、その分どんどんこう、まあ、ファンも増えていってるのかなっていうのが、はい、感じにあるんです。はい、池田さん,、うん。まあ、あの、作品数かなぁと思って、うん。やっぱ年代年代で、うんまあでね、あの、ジョンは増えないじゃん。はい、ちょっと伊藤さん聞きたいんだけど、はい、あの、これ聞かせてもらうよ。イマジンってジョンだったっけイマジンはジョンです。ジョン個人の曲。そうです。はい。変えるおおちょっとイマジンと俺の,、はい、あの予想なんですけど、はい、あのクリスマスソングあるよね、はい、あれもジョンだった気がするんですよ。はい、ってなるとシーズン的になるほどうんまあ月間リスナーっていうところもあるけどそうですね月間リスナーでもそうただみんな想像してごらん、ね、幸せな世界を、はい、これはやっぱ1年間聴けるしまあなんか学校の音楽の時間にやった記憶があるそうですね,ね、うん、で逆にポールは何があるあやべやべこれあの字幕も入れてからいろんな国の人の計画<笑><笑>じゃあポール何があるって結構危険な言葉だよね危険ですもういっぱいありますね曲いっぱいありますが難しいところですねもう二人ともすごいまあ俺はあれかなポールの金属年数を信じるかな、はいね、じゃあ俺はもうジョンの名曲で、はいうん、いくということでじゃあミケラさんがジョンがはいはいでミツさんがどうかローというと、はい
。それじゃあ、ポールの方から発表しましょうか。はい。じゃあ、ポールマッカートリーの時間リスナーが、はい。はい、1155.1 万人の。おー、すげえ。1155.1 万人。千百五十五点一万人。1000万人、1100万人。俺、スピッハイとかさ、ちょいちょい。まあ、はい、どれぐらいのか見るけどさ、すげえ数字だね。<笑>俺、あんま見たことないよ。ねはい、それに対して、じゃあ、ジョン・レノン。はい。お、月間リスト。はい。1000はい。51.8 万人です。なので、ジョン・ポールに対して、ジョンの方がローになります。うわーなので、ミッツさんの、こちら、勝ちです。あぶね。でもこれはもうでもすごいねやっぱすごい僅差まあ僅差ですよね百、うん、万人の差はあるけどねでもやっぱあの人のポールに対しての伝説のすごいあの人死んで何年、うん、もう三十年それでですかねか作品数で言うとポールのはもうねねねな何十何倍にもなるんですああああそこでジョンがこれだからまああながちこうどっちまあ数で言えばまあでもまあけどやっぱポールの金属のやつ<笑>やっぱこの二人はすごいなっていうのは<笑>とにかく桁が違うね<笑>半端ないな誰にしようかなと思って意外とこれわかんないんじゃないですかわかんなかったねこれね三田山さんなかなかいいもんね誰でも知ってるしでも誰でもわかんないんじゃないかこれは、うん、これは結構衝撃のだからジョンがやっぱ一千万いってるのはすごいねうんあ、うん、ではイハンエアンドローじゃあ僕が三田山さんのお題僕が発表させていただきますはいどうぞどうぞどうぞこちらちょっとガラッと変わりまして、はい、日本のロックバンド、はい、アシットマン、アシットマン、はい、スリーピースのね、はい、アシットマンに対して、はい、ストレイテナーがハイなのかどうなのかっていう、これもすごいいい問題だなと、結構なんかちょ,ちょうどいい、そうなんです、これもわからないですよ、これ二つとも好きなんですけど、はい、まあなんかイメージ的には同時期ぐらいなのかな、そうですね。あ、そうなんだ。ソレテナはちょっと早いのかなって感じですね。はあはあはあ、ソレテナはちょっと早いのかな、はいはい。ちなみにあのー、私その辺あんま詳しくないんですけど、はい、両バンドいまだに現役ですか。もちろんもちろん。もちろんもちろん。もちろんね。はい、ああ、うわ、んうん。これね、えどうなんだろうなっていうさ、<笑>どっちも好きなんですけど、どっちかっていうとアシックマンが好きなんですよね。はい、あ、好みとしてはね。うんストレイティナーもな、すげえもんな、と。これは結構、そうですね、うん。いい感じの対決なのか。えとやまさん的に、はい、こう、接戦ですかまあでも言えないですよね。僕はちょっと今見ちゃったんで<笑>。言えないってことね。言えないってのがアンサーだよね。一応ね、あの、あるヒントになったよ、ね。なるほど、なるほど。そう知らないみたいさんはもう予想になっちゃいますけど、ね、そうなのよ、ね、あのー、もう知ってても難しいです、まあ、ストレートなもうアシットマンも、ね、聞いたことはあるんですよ、はいはい、ただ深く知らないんだよね、はい、今4人だったんですよストレートな4人ですか、ね、そ,とかそれそうなんですよ、ね、もともと一番最初の方が 2B さんですそうだよねドラムとあーいやこれちょっと難しいんですけどなあでもまあ勘ですけど、多分こうかな。<笑>じゃあ、えっと、そうそう行きましょう。そうですね。それでは、アシットマン基準で、ストレーテナーが、はい、か。はい、どうか。じゃあ、一世のせで行きますかね。一世のせ。はい。おー分かれたね。お前ら。さんが、ストレーテナー上。うん。ミッサンがストレーテナーがどうはい。どうでしょうか。じゃあ、アシットマンの方から発表させていただきます。はい。はいアストマンの月間リスナーが 6.6 万人、はいはいはいはい、それに対してストレートなの月間リスナー 12.1 万人でしたおマジでほらほらやっぱバイヤーさんのそうはいこれはいっぱいできましたいやなんかストレートなの方がなんか広く知られてそうな印象がそう結構あのいろんな人が影響を受けたってアシトマンもちろん素晴らしいバンドなんですけど、うん、よく若いバンドの子に聞くとそれってのはすごい出てくるんだよね。うん、どんなの聞いてんのみたいな。うん、お前らのせいでもそうなんだと思うけど。僕個人的には、まあ、どっちも聞いてはいたんですけど、うん、アシトマンの僕はやっぱ聞いてたんですよ。うん、で結構一時期大丈夫。うん、その同時期に出てきて、両方聞いてて、はい、結構好みとしては
。あ、違う、アストワンの方が、うんそ,うね、それってのは多分ちょっと数枚聞いたかなって感じで、アストワンはやっぱり一時期、初期から四枚、四五枚目ぐらいまでは結構ライブしてます。でも、アストワン確かにね、すごい名前も出てたし、ね、はい、はい、未だにやってるし、ね。そう。あ、これはでも分からなかったですね、本当に。はい。バイスついてるっていうのは結構意外だった。だから月間リスナーなんで。まあまあ、変動はあるよね。そうそうそうそう。それが結構あるのかなっていう。確かに確かに。そうですね。今、ね、チラッと見る感じだと、うん、チラッと見た感じだとストレートな新曲出てるし。ああ、そうだね。そういうタイミングもあるそういうタイミングもあったりする。うん、はいはいはい。結構これ難しかったな。これはなかなか難しかった。ねうん、これでもいい勝負になってきますね。さ、う、あ、ん。最後、私からの。最後はミケラさんの。問題です。見てませんからね、私は全然。そうですね、ミケラさんから解説というか、発表しましょうか、あ、発表しちゃっていいですか発表しちゃってください。では、ローリングストーンズ、基準。で、ボブ・デュランは、はいかろう。といった形。ちなみにお前は両方知らない<笑>両方ほぼ知らないですね。<笑>すごい珍しいですよ。<笑>すごいでしょ、こいつ。マジでね、なんかそういうの。ホフディランはちょっと知ってる。それ、日本のね。ホフディランもね、いいですけど。まあ、へえ、難しいなちなみに、まあなんかこう、キャリアとしてはやっぱボブだよね。ああ、そうなんあ,あんまヒントなしうん。えそうなんだ。だ要するに、ローリングストーンズよりボブ・デランが上か下かと。もう俺はね、これ、今、ちょっとこう話しながら考えたけど、あ、そうだって思って、はい、多分もう決まりました。あ、これ、あの、だから言った後に理由は説明しますけど、はいうん、あの今説明しようとヒントになっちゃうから、はい、お前はどうですかまあまあ難しいですけど、印象はどう印象はね、うーん、どっちも、あ、外人か、みたいな。あの、もうちょい声出してもらって。<笑>いや、そう、どっちも、ね。洋楽だな。洋楽だよ、それは。うん、<笑>ええー。それは、洋楽だ。わかんない。わかんないよ。で、なんか、大洋曲とノッキン・オブ・ザ・ドアの人。ノッキン・オブ・ザ・ヘブンズ・ドアね。うん、が、ボブ・デュラ。え、もう一つはもう一つは。で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、ね。でって、でれれれ。ちょっと、でってって、それディープパンダです。<笑>もうよだれ出たわ。いや、もう行っちゃいましょうか、ね。あ、行きます。そう,そう,そう,そうですね。じゃあ、はい、じゃあ、えっ、ー、と、ローリングストーンズが基準に対して、ボブ・ディランがはいかどうか。はい、はい、はい、はい。それでは、お二人の答え、どうぞ。一斉の、はい、せ、はい。よう。えしゃばか。俺は多分これで、俺は多分勝ったと思ってる。俺は、僕は、はい、ロ、ロ。ロ。お前が入る。はい。だから、ボブ・デュランが、こいつの方が上。上で,で、ね、僕はローです。で、なぜかっていうのがちょっとあって、はい、あれなんですよね。ローリング・ソーンズ、ドラマさん亡くなったじゃないですか。で、最近なんですよ。ああ、そういうことそういうこと最近つっ,っても、まあ、あの、これ収録してる、まあ、7ヶ月か前ですけど、うんはい、あと、確か新作出してなかったかな。新作がこれから出るんですよ、確かあ、でもそのニュースは出てる。うん。あ、でもシングルが、そうこれもう言っちゃっていいかな。いいですよ、そう。シングルが出てますね、最新リリースシングルが。もう儲かったよ。へえ。ほら、儲かっただろ、これは。ちなみにお前はなんでまあ、なんとなくっていうのはあるんですけど、なんか、まあ、ストリーミングというサービス的に、はいローリングストーンズ好きな人は結構こう、年配の方が多いから。年配の人が主に支持してるから。うん、ローリングストーンズ。イメージがあって。はい。で、そういう方が聞くかな、そういうアプリを使って。ああ,あ、そういう。そういうことか。うん、あまあもちろん、ね、ローディランももちろん、あれやけど、まあなんかだったらボブディランの方がもうちょいこう、入り口が広いのかなっていう。ああ、まあ、若い子も知ってるかも、うん。バンドを始める。まあ、ギターを弾くっていうこと多分、通るんでしょ
<笑>お前撮ってないけどね。まあ、難しいですよね。ギターをやる人また、あ、名前が出るよな。ボビデュランとか、うん、まあ弾き語りなんかやる人なんか。うん、そうそう。それで、まあ、だったらそっちの方がちょっと入り口が広いかな。今はあります。なるほど。じゃあ、まあ、これで、したいと思います。梅の、あれですかね。ザ・ローリング・ストーンズの月間リスナーが、はい。これなんと、うん。2634.3 万人です。百、うん、2600? <笑>それ、さっきのダイヤルホールより上大丈夫ですか勝負になりますかすっごいなそれに対して、ボブ・ディランの月間リスナー。はい。はい九百四十六点八万になります。<笑>なのでミケラさんの勝ち。<笑>ありがとうございます。すごいねローリングストーンズ。これはでもすごいな。これは僕はでもストーンズだと思った。だと思いましたね。えーうん、だよな。あのー、なんていうんですかね。ディランももちろんすごいし。うん、素晴らしい。まあ、伝説ローリングストーンズのやっぱこうロックバンドとしてのあれもでかいなんか。こう、ミスさんはディランの方が入り口が広いかなって言ってたんですけど、僕は逆で、うん、ストーンズの方がもしかすると、うん、なんか広さあるかなっていう、うん、まあどっちも現役ですからね、うん、どっちもすごいんですけど、うん。まあサティスファクションがありますディランの方がやっぱ渋さもありますからね、そのこはこいというか。なか好きな人はめっちゃ好きだしね、ディランはね。そうなんですよ。どっちかというとディランの方が怖いより、まあ、どっちもめちゃくちゃ有名ですけど、でもそのメジャーの中で、でもまあ、難しい問題です。ほぼダブルスコアだよね。ホールとジョンを、はるかに超えてのローリングストーンズ、ね。それは意外なことだ。僕は分かんないですけど、うん、もちろんすごい数字のフォロワーいると思ってたけど、こんなに差がつくんだっていうそうですね、倍近く。うんビートルズの二人。まあ、ビートルズになるとまた違うかもしれないですけど。あ、まあ、ビートルズね。まあ、見ないようでおくけど、これからのあれもあると。今回ちょっと撮影した中では、ボーリングストーンズ、大勝ちということですね。そうですね。じゃあ、ミツカルさん。はい。あのー、ここで。はい。あの、ちょっと罰ゲームをしてみまあ、しょうがないですね。はい。真っ黒だよ。え、そんなにいれんのそろそろ罰ゲームになる。ちょっと。うわー。嫌だなじゃあこのままちょっと構えさせていただいてあ,あ,あのー、なんか嫌なにおいするすっかりにおいする結構こっちまでちょっときますねうんなかなかねえこれ一気飲みしないといけない一気飲みです罰ゲームですかまあまあまあ,あのちゃんと言ってからあのスッと飲むんだよ息はちょっといやーきついなこれちょっとねあのー、打ち負けたりしないように<笑>そうそう飲んでいただきたい大変なことになってはい吐きそうになったらすぐ取りはいお願いしますやりますはいそれでは、じゃあ、三つ川の明さん、バッツケー、どうぞ。いただきます。<笑>顔がすごいですよ、顔が。これどうすか、どう、どう、どうですか。<笑>ああ、あとから。え、どんな味なんですか、これ。これね。<笑><笑>あのね、匂いはね、いやー、だからちょっとね、でもね、ワインっぽい。ああ、最初は、ワインっぽい,い,い、赤ワインっぽいじゃん。なんかその後の、あの残りがが。ちょっと、真っ赤の。<笑>いやー、ちょっとでも、これはきついな。<笑><笑>うん、あとから、じわじわくるから。熱くる、残る。いやー、というわけで、アポッティハイハイハンドローでございました。皆さんもこんな対決が見てみたいっていうのがありましたら、<笑>ぜひこちらの方までコメントをください。それでは今回、<笑>スポッティハイハンドローでした。ありがとうございました。